Sau 3 năm gắn bó với chiếc bàn làm việc IKEA tối giản đã từng là mưa làm gió một thời trên YouTube trong giai đoạn đầu năm 2020 thì mình đã nói lời tạm biệt với chiếc bàn này để chuyển sang ngôi nhà mới và set up một chiếc bàn làm việc mới giúp mình có thể đứng học và làm việc. Đây chính là bàn làm việc của mình ở nhà mới. Hello mọi người, là mình Kira đây. Trong vlog này, mình sẽ dẫn các bạn tham quan chiếc bàn làm việc mới của mình, chia sẻ những ưu, nhược điểm của bàn làm việc nâng hạ độ cao và giới thiệu những món đồ, thiết bị điện tử trên mặt bàn. Vậy thì, cùng bắt đầu nội dung chính thôi. Về mặt tổng thể thì đây là bàn nâng hạ chiều cao AP1 Smart Desk Pro. À, bao gồm khung bàn màu đen có thể điều chỉnh được độ cao từ 60cm đến 125cm Cùng với đó là chiếc mặt bàn màu trắng có kích thước dài 180cm, rộng 70cm, dày 3,5cm và được làm từ gỗ công nghiệp phủ melamin Cũng thật là tình cờ, khi mà đúng cái thời điểm mình chuẩn bị lên kế hoạch chuyển ra ở riêng thì team AP1 đã liên hệ và muốn gửi tặng mình chiếc bàn làm việc mới này để có thể trải nghiệm Thế nên là mình vui vẻ nhận lời ngay, vì dù sao thì mình cũng đã luôn mong ước có được một chiếc bàn làm việc có thể nâng hạ độ cao. À, cảm ơn bạn Su và team AP1 Silicon Z nhiều nha. Về công đoạn lắp đặt chiếc bàn làm việc này à, thì mình cũng đã có quay lại và đăng lên Youtube qua chiếc vlog nhật ký chuyển nhà tập 2. À, ngày hôm đó thì mình đã gọi ông anh họ cùng đứa cháu đến nhà mới của mình để cùng set up chiếc bàn này. À, nhìn chung thì mình thấy việc lắp đặt bàn AP1 cũng không phải là quá khó vì trên Youtube đã có sẵn video hướng dẫn lắp đặt một cách rất là chi tiết. À nhưng mà mình nghĩ là nếu hai người cùng lắp thì việc lắp đặt sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình cũng kiểm tra thử trọng lực chịu đựng của chiếc bàn à, bằng cách cho thằng cháu nằm lên mặt bàn. À, cơ mà có vẻ như đây là bài test khá là dễ dàng. À, vì phần giới thiệu sản phẩm có nói rằng chiếc bàn này có thể chịu được mức trọng tải lên đến 160kg. Trong khi đứa cháu này nó chỉ nặng có 35kg mà thôi. Ban đầu thì team AP1 có tặng kèm thêm chiếc mặt bàn với kích cỡ là 180 x 90 cm nhưng mà khi đặt lên thì mình thấy nó to quá nên mình đã nhờ một xưởng gỗ đóng riêng cho một chiếc mặt bàn với kích cỡ là 180 x 70 cm và nhờ thế mà bàn làm việc của mình nhìn nó cân đối hơn. Còn đây là phản ứng của bố mình khi được ngồi vào chiếc bàn làm việc nâng hạ độ cao. <cười> Nó sẽ dần, nó sẽ tự động dừng khi mà có một cái bất cả. Ừ. Ừ. Đấy, thì bây giờ bố lại số 2. Ừ. Đấy, thì bây giờ bố lại số 2. Ừ. Đấy, thì bây giờ bố lại số 2. Ừ. Đấy, thì bây giờ bố lại số 2. Nhân tiện thì mình cũng nói qua về chiếc ghế cùng hãng. Thì đây là ghế công thái học EP1 Ergo Chair Pro với nhiều tính năng điều chỉnh linh hoạt để có thể giúp người ngồi cảm thấy thoải mái hơn nhưng vẫn giữ được một cái tư thế giúp tránh bị đau mỏi từ cổ đến lưng các bạn có thể tìm hiểu thêm về chiếc ghế này cùng với bàn làm việc ep 1 trên website của silicon z nhé mình sẽ để link ở dưới phần mô tả bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn lý do vì sao mình lại thích bàn làm việc nâng hạ độ cao câu trả lời rất là đơn giản vì nó giúp mình có thể đứng học và làm việc bên cạnh các lợi ích về mặt sức khỏe như giảm đau lưng giảm mức đường huyết và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm nguy cơ mắc bệnh về tim thì đứng làm việc còn được cho là giúp cải thiện tâm trạng, tăng năng lượng cũng như là năng suất làm việc. Cá nhân mình cũng nhận thấy rõ là bản thân có sự tập trung cao độ hơn khi đứng học và làm việc và gần như là không bao giờ bị buồn ngủ. Những lúc mình cần suy nghĩ, động não thì mình có thể di chuyển cơ thể và đi lại trong phòng một cách dễ dàng khi đang đứng thay vì ngồi. Và ngay cả cái lúc mình thu âm voice over cho vlog này thì mình cũng đang đứng nói và điều này nó phần nào giúp mình có thể nói một cách tự nhiên hơn, trôi chảy hơn, cảm giác như là đang đứng diễn thuyết vậy đó. Tất nhiên thì bàn làm việc nâng hạ độ cao, nó vẫn sẽ luôn có những nhược điểm nhất định. Đầu tiên là phải kể đến việc mặt bàn nó bị rung lắc nhiều hơn so với một chiếc bàn thông thường, đặc biệt là khi mình nâng cao chiếc bàn này. Điều này thì cũng không thể nào tránh khỏi được, vì cấu trúc của khung bàn nâng hạ độ cao nó sẽ khiến chiếc bàn không được chắc chắn so với cái bàn có 4 chân trụ. Nhưng thật ra mình thấy mức độ rung lắc cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ khi nào mà bạn làm một việc gì đó cần sự cử động mạnh ở trên mặt bàn thì lúc đó bạn mới nhận thấy rõ mọi thứ trên mặt bàn đang rung lắc một chút. Còn với việc gõ phím, ghi chú thì mình thấy nó không ảnh hưởng gì nhiều. Ngoài ra thì việc quản lý dây điện ở chiếc bàn nâng hạ độ cao này cũng là một vấn đề nan giải mà cho đến bây giờ mình vẫn chưa giải quyết được một cách triệt để. Bên cạnh các loại dây linh kiện điện tử trên mặt bàn 
thì còn có cả dây điện của khung bàn và gần như là rất khó để có thể cố định những loại dây này vào một chỗ vì dây sẽ di chuyển mỗi khi mình nâng hạ độ cao Thế nên là hiện tại mình đang tạm thời setup như thế này Hơi bị lộn một chút nhưng thế là cũng gọn rồi không phải lúc nào cũng có thể gọn gàng tuyệt đối được Giờ là đến phần giới thiệu các món đồ, thiết bị điện tử trên mặt bàn làm việc mới này Nếu nhìn thoáng qua thì bạn sẽ thấy cách bố trí nó phần nào tương đồng với chiếc bàn làm việc cũ của mình Ở phía tay trái bao gồm các món đồ như ổ đựng dây điện Ugreen, đèn bàn Xiaomi Mi Gia, tai nghe Sony WH-1000XM4, cùng với đó là giá đỡ tai nghe và giá đỡ điện thoại. Ở phía tay phải, mình đặt chiếc mic thu âm Blue Yeti, bên cạnh là hộp đựng bút chì màu Starbucks, và ở góc bên phải là đèn đốt nến cùng với lọ nến Yankee Candle, mùi hương My Serenity. Đây đều là những món đồ đã đồng hành cùng với mình trên chiếc bàn làm việc Ikea cũ trước đó. Còn để chỉ ra những thứ mới thì đầu tiên chắc chắn phải nói đến chiếc kệ màn hình màu trắng có kích cỡ dài 120cm, rộng 23cm, chất liệu tương đồng với mặt bàn, được làm từ gỗ công nghiệp phủ melamin. Ở bên phải của kệ có hai ngăn, ngăn trên thì mình sẽ để chiếc iPad Air, còn phía dưới có một khay gỗ màu đen đựng một số món đồ như là chìa khóa, đồng hồ và các phụ kiện nhỏ mà mình thường xuyên dùng. Mình cũng tận dụng khoảng trống ở bên tay trái để đặt chiếc sổ nhật ký cùng sổ tay cá nhân à, do bàn làm việc mới này không có ngăn kéo ở phía dưới. Tiếp đến là chiếc màn hình LG 27GL850 có tần số quét 144Hz. Đây là một trong những chiếc màn hình tốt nhất của LG ở trong phân khúc 27 inch nhưng mà tất nhiên là giá cũng không phải là rẻ. Lúc đầu thì mình tính mang chiếc màn hình cũ LG 24 inch sang nhưng rồi đã quyết định mua chiếc màn này vì săn được sale. Và mình phải công nhận là chiếc màn hình này rất là đỉnh, màu sắc rõ nét, tần số quét 144Hz nên chơi game cũng rất thích. Mình gắn chiếc màn hình của LG lên giá đỡ màn hình EP1 Lift Up có thiết kế ngàm chuẩn ve xa nó tương thích với hầu hết tất cả các màn hình phổ biến. Và nhờ chiếc giá đỡ này mà mình có thể di chuyển vị trí của màn hình một cách linh hoạt và dễ dàng hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong từng trường hợp. Ở chân giá đỡ cũng có hai cổng USB, qua đó giúp mình có thể kết nối các thiết bị ngay trên bàn làm việc thay vì phải cúi người xuống để cắm vào cây máy tính. Mình vẫn sử dụng chuột Logitech không dây G304, loa Anchor Sound Core và webcam cũng là của Logitech. Còn với chiếc bàn phím thì mình đã nâng cấp lên một chiếc mới, đó là KBD67 Lite R3. Đây là chiếc bàn phím mà mình đã được ông anh họ mốt cho. Nhờ thế mà tiếng phím nghe rất là êm tai, cảm giác gõ cũng rất là thích. Chỉ có điều bàn phím này nó chỉ hoạt động khi cắm dây thôi. Và đây là tiếng gõ của bàn phím. Vừa rồi thì mình đã dẫn các bạn tham quan chiếc bàn làm việc mới, giới thiệu những món đồ trên mặt bàn, cũng như là chia sẻ những suy nghĩ của mình về chiếc bàn này. Hy vọng là vlog này sẽ đem lại cho các bạn một góc nhìn mới về bàn làm việc nâng hạ độ cao, cũng như là truyền cảm hứng giúp các bạn xây dựng được một không gian làm việc lý tưởng cho chính bản thân mình. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong vlog sắp tới nha. Bye!